แก๊สพวกนี้สองอันรวมกันก็เกิดเป็นฝนกรดนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกน้ําในกรุงเทพเนี่ยดื่มไม่ได้น้ําฝนนะดื่มไม่ได้แต่ถ้าน้ําฝนตามบ้านนอกตามต่างจังหวัดดื่มได้จังหวัดที่ไม่ไม่มีอะไรนะไม่มีการจราจรคับข้างไม่มีโรงงานสาหกรรมน้ําฝนดื่มได้สะอาดเพราะมันผ่านการกรองจากข้างบนลงมาแล้วนะอแต่นี้แต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพไม่ได้เพราะกรุงเทพเป็นไงฟันท่อไอเสียรถเยอะแยะโรงงานสาหกรรมเยอะแยะวันขึ้นไปอยู่ในอากาศถูกไหมเมื่อเวลาน้ําฝนตกมากระชะมันลงมาเขาบอกเอามาตรวจสอบแล้วมันมีความเป็นกรดมันดื่มไม่ได้ไม่เหมือนน้ําฝนตามต่างจังหวัดที่จะดื่มได้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นน้ำฝนเป็นปัจจัยสําคัญนะคะอ่าต่อเลยแก๊สที่อยู่ในบรรยากาศเช่นแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์เมื่อรวมกับน้ำฝนจะได้กรดไนตริกหาละเกิดเกิดฝนกรดนะฮะได้กรดไนติกตามธรรมชาติและอ่ะไปดูตัวต่อไปฝนกรดตัวต่อไปไปดูตอนเลยนะทันได้ยังทันแล้วนะอ่าแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์รวมกับน้ำฝนจะได้กรดซัลฟริกซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO2 หรือ SO2 รวมกับน้ำฝน H2O น้ำฝนก็คือน้ำนั่นแหละ H2O หรือ H2O เกิดเป็นกรดซัลฟริก H2SO4 หรือ H2SO4 สองตัวนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่หรอกตัวที่จะเจอมากคือตัวต่อไปเจอมากดูตัวต่อไปนะตัวต่อไปฝนกรดตัวต่อไปคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ำฝนคาร์บอนไดออกไซด์มีเยอะไหมเยอะพวกเราหายใจมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไหมมีพืชหายใจก็มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รถยนต์การเผาไหม้ของรถยนต์ก็มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะเวลาเผาขยะอะไรก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไหมบางขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้ามากๆเข้ารวมกับน้ำฝนปับ๊บจะได้กรดที่มีชื่อว่ากรดคาร์บอนิกคาร์บอนไดออกไซด์คือ CO2 หรือ CO2 บวกกับน้ำฝนก็คือน้ำนั่นเอง H2O เกิดเป็นกรดคาร์บอนิก H2 H2CO3 นะคะ CO4 CO3 H2 CO3 หรือ H2 CO3 นะคะได้กรดคาร์บอนิกตัวนี้จะมีเยอะนะเพราะกิจกรรมต่างๆเราจะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เยอะนะคะแก๊สตัวนี้เมื่อแก๊สตัวนี้นะคะเมื่อรวมกับน้ำฝนได้กรดคาร์บอนิกกรดตัวนี้จะไปทำปฏิกิริยากับหินปูนกรดตัวนี้จะทำยากับหินปูนกรดคาร์บอนิกชอบทำยากับหินปูนหินอ่อนนะคะหินปูนหินอ่อนนะคะในหินปูนและหินอ่อนจะมีสารที่มีชื่อว่าแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะหินปูนจะมีสารที่อยู่ในหินปูนก็คือสารแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตเมื่อมันทำยากับกรดคาร์บอนิกแล้วมันจะได้สารละลายที่มีชื่อว่าแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตและเมื่อมันได้สารละลายตัวนี้หินก็จะกล่อนค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งหมดหินทั้งก้อนหมดไปนะคะ
กรดคาร์บอนิกทำยากับหินปูนในหินปูนมีสารที่มีชื่อเรียกว่าแคลเซียมคาร์บอนเนตหินปูนนะคะมีชื่อเรียกว่าแคลเซียมคาร์บอนเนตเมื่อกรดทำยากับแคลเซียมคาร์บอนเนตหรือหินปูนแล้วจะได้สารละลายที่มีชื่อว่าแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอนเนตนะคะแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอนเนตและหินก็จะค่อยๆกร่อนลงเรื่อยๆเ,เล็กลงเล็กลงเล็กลงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่กร่อนในหินแต่ละก้อนเนี่ยเวลาที่ถูกกรดกัดกร่อนแล้วเนี่ยมันจะกัดกร่อนไม่เท่ากันตรงไหนที่แข็งก็กัดกร่อนช้าหน่อยตรงไหนที่ไม่ค่อยแข็งแข็งไม่มากก็กัดกร่อนได้เร็วกัดกร่อนได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อมันกัดกร่อนไม่เท่ากันตรงไหนแข็งก็กัดน้อยตรงไหนอ่อนก็กัดเยอะหน่อยมันก็เกิดลักษณะที่เรียกว่าเว้าเว้าแหว่งแหว่งนะคะเว้าเว้าแหว่งแหว่งอ่าไปดูเลยนะทําให้มีลักษณะเว้าเว้าแหว่งแหว่งนะคะหรือลักษณะที่เป็นตะปุ่มตะปั่มนะคะเราจะเรียกลักษณะนี้ว่าภูมิลักษณ์นะคะภูมิลักษณ์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคาส C A R S T คาสเพราะเวลานักเรียนนั่งรถไปนะไปมองภูเขาภูเขาปกติมันจะเรียบป้านั่นมีภูเขาบางแห่งที่มันเป็นตะปุ่มตะปั่มสูงสูงไม่เท่ากันเนี่ยอย่างเวลานักเรียนนั่งรถท่องเทพแถวเขาย้อยนี่เห็นไหมมองเคยเห็นมองภูเขาไหมอ่ามันจะเป็นยังไงมันจะไม่ไม่เรียบหรอกมันจะเป็นเดี๋ยวตอนนี้ก็ปุ่มปุ่มเป็นเป็นแท่งโพนี้เออเป็นหยักหยักนะคะอันนั้นแหละเขาเรียกว่าภูมิลักษณ์หรือคาสนั่นเองไปดูภาพภูเขาที่มันว่าวาแหว่งแหว่งตะปุ่มตะปั่มกันดีกว่านะคะดูภาพนะอ่าเห็นไหมเนี่ยมันมันไม่เท่ากันเห็นไหมปกติภูเขาก็ตื้อปลาไปตื้อปลาไปไอ้นี่มันปุ่มปุ่มปั่มปั่มเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกภูเขาเรียกคาสนะคะเรียกคาสหรือภูมิลักษณ์นะคะภูมิลักษณ์นะคะอ้าวไปต่อเลยและถ้าน้ําฝนน้ําฝนที่เป็นกรดนะมาโดนภูเขาภูเขากร่อนไปแล้วแล้วมันไหลซึมลงสู่ใต้พื้นดินน้ำฝนนะคะน้ำฝนที่รวมกับแก๊สที่อยู่ในบรรยากาศแล้วมีสภาพเป็นกรดไหลซึมลงสู่ใต้พื้นดินใต้พื้นดินมีก้อนหินนะถ้ามันไปเจอหินปูนอีกมันก็ไปทำปฏิกิริยากับหินอีกนะหินปูนก็คือหินที่มีสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตนะะมันก็เป็นยังไงกัดต่อไหมกัดกร่อนต่อนะคะเพราะตัวเองเป็นกรดไงไปเจอกับสารแคลเซียมคาร์บอเนตมันก็เกิดการกัดกร่อนต่อนะคะเกิดการกัดกร่อนต่อนะะมันก็จะเกิดการกัดก่อนต่อปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นจะกร่อนหินจนเกิดเป็นโพรงหรือถ้ำใต้ดินเห็นไหมคะหินที่อยู่ข้างล่างเป็นหินที่เ,เรียกว่าหินปูนหรือหินที่มีสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตปั๊บ
ไอ้น้ําฝนที่เป็นฝนกรดนี่มันก็ซึมลงไปมันก็กัดก่อนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งก้อนหินนั้นหมดไปมันก็เป็นโพรงอยู่ข้างในหรือเป็นถ้าใต้ดินนะคะหรือเป็นถ้าใต้ใต้ดินถ้าพื้นดินด้านบนยุบตัวลงก็จะกลายเป็นหลุมยุบนะเวลามันกัดนี่มันซึมลงไปข้างใต้ไปกัดข้างล่างเสร็จเรียบร้อยเป็นโพรงเสร็จแล้วข้างบนเกิดน้ำฝนก็ตกลงมาอีกก็กัดข้างบนอีกก็พลุบลงไปก็เป็นหลุมยุบนะคะเป็นหลุมยุบอ่ะไปดูภาพหลุมยุบนะคะฝนตกนะตกบนพื้นดินรวมกับแก๊สในบรรยากาศเกิดเป็นฝนกรดมันก็ซึมลงใต้พื้นดินเห็นไหมคะลูกศรซึมนะน้ำซึมลงไปข้างล่างข้างล่างเป็นหินที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตอยู